आप सभी लोगों तो ये पता होगा कि मोबाइल फोन के अंदर जो सबसे पॉपुलर प्रोसेसर होते हैं वो होते हैं कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन और उसके बाद नंबर आता है मीडिया टेक का और फिर बाद में जो सस्ते फोन होते हैं उसमें स्पेट्रम के प्रोसेसर देखने को मिलते हैं लेकिन यहाँ पे आपको इंटेल देखने को क्यों नहीं मिलता जो देखा जाए तो कंप्यूटर में बहुत समय से पॉपुलर है और हर दूसरे लैपटॉप और डेस्कटॉप में आपको देखने को मिलता है लेकिन वो आपको एंड्रॉइड में क्यों देखने को नहीं मिलता लेकिन देखा जाए तो बात पूरी तरीके से सही नहीं है कुछ समय पहले ऐसे फोन आए थे जो स्पेसिफिकली आसूस की जो जैन फोन की जो लाइनअप थी ना वो पूरे इंटेल की एटम चिप के ऊपर आए थे लेकिन बाद में 2016 में इंटेल ने इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और इंटेल ने फोकस किया सिर्फ डेस्कटॉप और लैपटॉप वाले प्रोसेसर के ऊपर और वो स्मार्टफोन वाले गेम से पूरी तरीके से बाहर हो गई तो फिर आखिर ऐसा हुआ क्या था तो सबसे पहले बात करते जो इंटेल का जो एटम प्रोसेसर था जो मोबाइल फोन के लिए बनाया गया था ना वो एक्जेक्ट सेम मैनुफेक्चरिंग प्रोसेस का यूज करके बनाया गया था जिससे वो डेस्कटॉप की चिप्स बनाते हैं और इसलिए जो प्रोसेसर थे ना इनको बनाना थोड़ा सा ज्यादा महंगा पड़ता था क्योंकि ये भी सेम डिजाइन और सेम चीजों का यूज करके बनाए जा रहे थे जिससे डेस्कटॉप के प्रोसेसर बनाए जाते हैं और आप लोगों को तो पता है जो कंप्यूटर होता है उसके प्रोसेसर काफी ज्यादा महंगे होते हैं और इसलिए जो इसके भी प्रोसेसर थे वो भी काफी ज्यादा महंगे हो गए थे क्योंकि जहाँ पे पीसी लैपटॉप के प्रोसेसर बनाए जाते हैं ना वहाँ पे फोन के प्रोसेसर भी बनने लगे थे और इससे ये हुआ की जो फोन इस प्रोसेसर के साथ आने वाले थे ना उनके प्राइस भी बढ़ गए तो जिस प्राइस में इंटेल वाले प्रोसेसर के जो फोन आए थे ना तो उसी सेम प्राइस में जो फोन थे जिनमें स्नैपड्रैगन लगा हुआ था ना वो ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते थे और यही एक रीजन था की इंटेल उन्हें महंगा पड़ रहा था कॉलकॉम के स्नैपड्रैगन थोड़े सस्ते पड़ रहे थे और इसलिए धीरे धीरे जो पूरी इंडस्ट्री थी ना वो पूरी कॉलकॉम और मीडिया टेक के ऊपर शिफ्ट हो गई लेकिन यही एक रीजन नहीं है इसके अलावा और भी रीजन है जो इंटेल की जो एटम चिप थी ना एक्जेक्टली काफी पॉपुलर रही थी जो सस्ते लैपटॉप नेटबुक्स और विंडोज बेस्ड जो टैबलेट आए ना उनमें ये लोग हिट रहे लेकिन फोन के अंदर ये लोग फ्लॉप रहेगा अब इसका मेन रीजन ये था की जो इंटेल की जो एटम चिप थी ना ये एक्स आर्किटेक्चर का यूज करती थी जो विंडोज के लिए बिल्कुल परफेक्ट यानी कि विंडोज के डेस्कटॉप और लैपटॉप में परफेक्टली काम करेगी और विंडोज जो ना वो पूरे एक्स आर्किटेक्चर को ही ध्यान में रख के बनाया गया है इसका मतलब ये कि विंडोज भी उस पर अच्छे से चलेगा और उसकी जितने भी एप्स है ना वो भी अच्छे से चलेंगी लेकिन एंड्रॉइड साइड में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली में जो एंड्रॉइड है ना वो ए की जो चिप्स होती है उनका डिजाइन ध्यान में रख के बनाया गया है यानी कि ए का डिजाइन आपको कॉलकॉम और मीडिया टेक में देखने को मिलता है ना वो एंड्रॉइड पे काफी अच्छे तरीके से काम करती है और गूगल खुद है ना वो कॉलकॉम के साथ काम करती है ताकि एंड्रॉइड को जो कॉलकॉम की चिप्स है जो ए वाली चिप्स है ना उनके हिसाब से वो और ज्यादा ऑप्टिमाइज बना सके उन्हें लेकिन अगर हम वही बात करें एक्स पे एंड्रॉइड की तो जो एक्स वाले जो प्रोसेसर थे यानी कि जो इंटेल का एटम था ना उस पर एंड्रॉइड वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं निकाल पाता था जितनी आपको कॉलकॉम में देखने को मिलती थी ऊपर से इनका जो पावर कंजम्पन था यानी कि जो बैटरी लाइफ मिलती थी ना ऐसे फोन में वो भी कम देखने को मिलती थी और एंड्रॉइड में कई सारी ऐसी एप्स भी थी जो इस वाले आर्किटेक्चर के साथ कंपेटिबल भी नहीं थी तो फोन्स बनाने वालों को इसके सॉफ्टवेयर पे मेहनत करनी पड़ती थी ताकि एंड्रॉइड को अच्छे से कंपेटिबल बनाया जा सके और इसलिए ऐसे फोन में अपडेट्स दे पाना काफी ज्यादा मुश्किल रहता था और उन्हें यह भी ध्यान रखना पड़ता था कि ज्यादा से ज्यादा एंड्रॉइड एप्स ऐसे फोन पे आसानी से चलाई जा सके लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे फोन से इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं मिलती थी जैसे आपको कॉलकॉम के स्नैप ड्रैगन से देखने को मिलती थी और ऊपर से इसमें कंपेटिबिलिटी की भी दिक्कत थी और पावर कंजम्पन भी ज्यादा था और एंड्रॉइड एप्स का भी इतना अच्छा सपोर्ट नहीं था उसके बाद बाकी कंपनीज ने जब देखा कि इंटेल वाले जो फोन हैं वो इतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो रहे मार्केट में तो वो भी धीरे धीरे कॉलकॉम के स्नैप या फिर मीडिया टेक के ऊपर शिफ्ट हो गया और उसके ऊपर फोन निकालने लगे क्योंकि उसके ऊपर फोन को निकालना ज्यादा आसान था और उन्हें वो सस्ता भी पड़ता था और फिर धीरे धीरे जो इंटेल का जो एटम था ना वो मोबाइल फोन के मार्केट से बाहर हो गया अब आप लोग भी ये सोच रहे हो की इंटेल ने अपने ए बेस्ड प्रोसेसर क्यों नहीं बनाया वेल देखा जाए तो जो इंटेल थी ना वो इंटेल एटम वाली चिप को वैसे ही बना रही थी जैसे वो अपने डेस्कटॉप वाले या फिर टॉप वाली प्रोसेसर्स को बनाते हैं और अगर इंटेल को ए आर एम बेस्ट प्रोसेसर बनाने पड़ते तो उन्हें पूरी मैन्युफैक्चरिंग चेंजेस करनी पड़ती उन्हें शायद नई फैक्ट्री लगानी पड़ती दोबारा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती और इस चीज में बहुत ही ज्यादा खर्चा होने वाला था और ऊपर से ये भी गारंटी नहीं थी की इंटेल वाले ऐसा करते और चल जाते और मोबाइल फोन में आपको इंटेल की चिप्स देखने को मिलती और इसलिए जो इंटेल थी ना वो स्मार्टफोन प्रोसेसर से टू में ही बाहर हो गई और अब वो सिर्फ फोकस करती है डेस्कटॉप लैपटॉप और जो सर्वर्स यानी कि जो प्रॉपर कंप्यूटर्स होते हैं ना उनके प्रोसेसर बनाने पे तो यही रीजन है कि आज की डेट में जितने भी नए फोन है उनमें आपको स्नैपड्रैगन क्यों देखने को मिलता है इंटेल